എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നറിയാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പേജ് ലേഔട്ട് എന്ന ടാബാണ് അപ്പോൾ ഹോം ടാബും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസേർട്ട് ടാബും എല്ലാം നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസേർട്ട് ടാബിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മളുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു അവർ ഫാമിലി നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പലതവണ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം കണ്ടു നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു എന്ന് എനിക്കൊരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകാനുള്ളവർക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ എം എസ് വേർഡിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ടാബ് ഇൻസേർട്ട് ടാബാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്നാലും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ എം എസ് വേർഡ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നോക്കാം കാരണം പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൂടെ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ പഴയ ക്ലാസ് കാണുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് എം എസ് വേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ എം എസ് വേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ദ മൗസ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് മൗസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നിരക്കിയാൽ മതി കണ്ടോ അതനുസരിച്ച് ഈ മൗസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ആകും അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് താ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ മൗസ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാ ഈ കാണുന്ന പട്ടണിലാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പേര് വരെ ഷോ ചെയ്ത് കാണിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മൗസ് ഇങ്ങനെ നിരക്കി 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 അതേലോട്ട് കൊണ്ടുവെച്ചാൽ മതി കണ്ടോ അതിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചാൽ മതി ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ പേര് കാണാമല്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഇതിനകത്താണ് ഈ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൗസ് നിരക്കി അതിലോട്ട് കൊണ്ടുവെച്ചു അതിനുശേഷം മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി വരുമ്പോൾ കേട്ടോ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കിടക്കുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവന് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തൊരു കാര്യം ആയിക്കോട്ടെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൗസ് നിരക്കി 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 അതേലോട്ട് മൗസ് കൊണ്ടുവെക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും ആണ് ഇതിൻ്റെ പേര് കിടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി മൗസ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കണമെന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൗസ് കൊണ്ട് വെക്കുക അതിനുശേഷം മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടണിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് ആ പേജ് വിസിബിളായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വർക്കുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന എം എസ് വേർഡിൻ്റെ പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ടാബാണ് അതായത് ഈ പേജ് ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടാബാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഹോം ടാബ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസേർട്ട് ടാബ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹോം ടാബ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനുശേഷം ഇൻസേർട്ട് ടാബിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ടാബ് അതായത് പേജ് ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടാബിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ടാബ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അതേലോട്ട് മൗസ് കൊണ്ടുവെച്ചു അതിനുശേഷം മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്
താഴോട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ കുറേ അധികം ഓപ്ഷൻസ് ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കാണണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അത് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൗസ് അതിലോട്ട് കൊണ്ടുവെച്ചു അതിനുശേഷം മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക കണ്ടോ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം തീംസിനകത്ത് ഒരുപാട് ബിൽറ്റിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ബിൽറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ ഉള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഉള്ള കുറേ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീംസ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനാണ് തീംസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഓരോ തീമിലും കണ്ടോ ഞാൻ മൗസ് കൊണ്ട് വെക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന തീംസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും തീമിൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ മൗസ് കൊണ്ട് വെക്കുമ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം കണ്ടോ ഓരോന്നിലും കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ ആ തീം അനുസരിച്ച് അതിനിവിടെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് തീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിന് പറ്റിയ തീം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു തീം ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൗസ് അതിലോട്ട് കൊണ്ടുവെച്ചു അതിനുശേഷം മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇരുന്ന ഒരു ആ ഒരു സ്റ്റൈലും ആ ഒരു സൈസും അല്ല അതിനൊപ്പം കാണുന്നത് വ്യത്യസ്തമായി അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന തീം അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈസും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റൈലും ഒക്കെ മാറി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് തീം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിന് നല്ല ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലുക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു തീം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തീം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാര്യത്തിലോട്ട് മൗസ് കൊണ്ട് വെച്ചു അതിനുശേഷം മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക തീമ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് തീംസ് കാണാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് അതിലോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മൗസ് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഓരോ തീമിലും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൗസ് കൊണ്ട് വെക്കുമ്പം തന്നെ കണ്ടോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് തീമാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തീം ഏതാണോ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തീം ഏതാണോ അതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മൗസ് കൊണ്ട് വെച്ചു അതിനുശേഷം മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു തീമിന് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു തീം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമോ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ അത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവുമാണ് ഈ ഒരു തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം തീംസ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പേജ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് ഈ മാർജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം മാർജിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പോ ബോട്ടമോ ഒക്കെ നമുക്ക് മാർജിൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം മാർജിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈ ഒരു മാർജിൻ ഈ ഒരു മാർജിൻ അപ്പോൾ അതുപോലെ ടോപ്പിലും കൊടുക്കാം ബോട്ടത്തിലും കൊടുക്കാം ലെഫ്റ്റിലും കൊടുക്കാം റൈറ്റിലും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി വരുമ്പോൾ ഇതിന് ബിൽറ്റിൻ ആയിട്ടൊരു മാർജിൻ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കണ്ടോ ഈ ഒരു മാർജിൻസ് ഒക്കെ ബിൽറ്റിൻ ആണ് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു മാർജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ് കാണുന്നവർക്കെല്ലാം സ്ഥിരം അറിയാം ഈ ഒരു ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അതിലോട്ട് കൊണ്ടുവെച്ചു അതിന
ടോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബോട്ടത്തിലെ മാർജിൻ അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റിലെ മാർജിൻ അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തെ മാർജിൻ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു മാർജിൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ വണ്ണ് വേണ്ട അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം മാർജിൻ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഏറ്റവും താഴത്തെ കസ്റ്റം മാർജിൻ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് പേജ് സെറ്റപ്പ് വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ ടോപ്പ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൈഡിൽ കണ്ടോ നമുക്കൊരു അപ്പ് ആരോഗ്യം ഉണ്ട് ഡൗൺ ആരോഗ്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലോട്ട് അതായത് കൂ നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടാനും പറ്റും കുറയ്ക്കാനും ഉള്ള ആരോഗ്യമുണ്ട് ആ സെയിം കാര്യം തന്നെ ടോപ്പിലും ഉണ്ട് ടോപ്പിലും ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റിലും ഉണ്ട് ബോട്ടത്തിലും ഉണ്ട് റൈറ്റിലും ഉണ്ട് അപ്പം ടോപ്പ് നമുക്ക് മാർജിൻ കൂട്ടണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ മുകളിലോട്ടുള്ള ആരോ കണ്ടോ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഈ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടണാണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ബട്ടണൊക്കെ റയർ കേസിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പം വൺ കണ്ടോ വൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ടു 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 ഫോർ റൈ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ അങ്ങനെ ത്രീ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടവും നമുക്കിങ്ങനെ കൂട്ടാനും പറ്റും കുറയ്ക്കാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം റൈറ്റും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് ത്രീ വെച്ചൊന്ന് കൊടുത്ത് കാണിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പം തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം റൈറ്റ് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സെറ്റ് സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായി കേട്ടോ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ മാർജിൻ എന്തായിട്ട് മാറി ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ത്രീ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ടോപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടം എല്ലാ മാർജിൻസ് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബിൽറ്റിൻ ആയിട്ടുള്ള മാർജിൻ അല്ല നമ്മൾ പുതിയൊരു മാർജിൻ ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മാർജിൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നേരെ നമ്മൾ പേജിലേയോട്ട് ടാബിലെ മാർജിൻസ് സെലക്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാർജിൻ കൊടുക്കണേ നമുക്ക് താഴെ കാണുന്ന കസ്റ്റം മാർജിൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന ഈ ഒരു പേജ് സെറ്റപ്പ് വിൻഡോയിൽ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം റൈറ്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി താഴോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അതായത് വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരണമെങ്കിൽ താഴോട്ടുള്ള ആരോ അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വൺ കൊടുക്കാം എല്ലാം വൺ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വൺ തന്നെ കൊടുക്കാം ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ബോട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പും എല്ലാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വൺ സെറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റം നമുക്ക് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം വൺ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് താഴെ കാണുന്ന ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മാറ്റം കാണാൻ സാധിച്ചു കണ്ടോ നമ്മുടെ മാർജ് ഓൾറെഡി പഴയ പോലെ തന്നെ വൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാർജിൻസ് ഈ ഒരു മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഉപയോഗിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം എളുപ്പമാണ് മാർജിൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ കിടക്കുന്ന കാര്യം ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു കസ്റ്റം മാർജിൻ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന പേജിൽ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി വിട്ടുപോയതല്ല അത് പിന്നീട് പറയാൻ ഓർത്താണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ തന്നെ ഗട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗട്ടർ പൊസിഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗട്ടറും ഗട്ടർ പൊസിഷനും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗട്ടർ മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് ഫോർ ബൈൻഡിങ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗട്ടർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാ
അതുപോലെ തന്നെ ഗട്ടർ പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ സെറ്റിങ്സും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ആ ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് മാർജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യം കൂടെ പഠിക്കാം അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേപ്പർ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ് പേപ്പർ വഴി നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് ഒന്നും കൂടെ കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നത് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് പ്രിൻ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് അതെങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെന്ന് നമ്മൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം അതാണ് ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നോക്കാം ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ കാണുമ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ഒരു എന്താണ് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല അതിൽ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആരോ ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ മൗസ് കൊണ്ട് വെക്കുക അതിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇതിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും മൗസ് കൊണ്ട് വെക്കുക അതിനുശേഷം മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പോർട്രേറ്റും ഉണ്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടോ ഈ എം എസ് വേർഡിൻ്റെ ഡിഫുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോർട്രേറ്റ് ആണ് പോർട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കും അതാണ് ഈ പോർട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം നോക്കണം ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്തപ്പം ഇത് നേരെ തിരിഞ്ഞു കണ്ടോ പേക്കും പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രിൻ്റായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും നേരത്തെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പോർട്രേറ്റ് കൊടുക്കുക കണ്ടോ പോർട്രേറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ നേരെ ഇരിക്കുന്നു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് കൊടുത്തപ്പോൾ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഓ പോർട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ കണ്ടോ പ്രി ഇത് പേപ്പറാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വാക്ക് സ്മാ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പർ നേരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത ഈ മാർജിനിൽ നിന്നും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാർജിൻ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റം മാർജിൻ എടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ പേജ് സെറ്റപ്പ് വിൻഡോയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ഗട്ടർ ഇത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ പോർട്രേറ്റും ഉണ്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏത് വേണമെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ പോർട്രേറ്റ് വേണേൽ പോർട്രേറ്റ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വേണേൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുക്കാം അതായത് ടോപ്പ് മാർജിൻ ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ ബോട്ടം റൈറ്റ് ഗട്ടർ വേണമെങ്കിൽ ഗട്ടർ കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പോർട്രേറ്റ് വേണോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വേണോ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് കൊടുത്തപ്പം മാറി അപ്പോൾ ഇവിടുന്നും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം അല്ല എങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഈ ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ നിന്നും മാറ്റാം കണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഏതാണോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഏതാണോ ആ ഒരു മെത്തേഡ്
അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കസ്റ്റം മാർജിൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം റൈറ്റ് ഇതെല്ലാം വൺ ആണ് കിടക്കുന്നത് കാരണം സെറ്റായി കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ അപ്പ് ആരോയിലും ഡൗൺ ആരോയിലും പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാറ്റാം ഇനി ഗട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടുന്ന എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് ആണ് ഈ ഗട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗട്ടറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ടോപ്പും ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ പോർട്രേറ്റ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുക്കും ഓക്കെ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഈ മാർജിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ വഴി സെറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ് ഇത് മാറ്റി നമുക്ക് പോർട്രേറ്റ് ആക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് പ്രയാ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ അത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവുമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സൊക്കെ കാണണം പറ്റുന്നവരൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയണം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറയണം അപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളും പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയണേ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കണ്ടു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പേജിൽ എ ഒ ടാബിലെ തീംസ് അതുപോലെ തന്നെ മാർജിൻസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയണം അപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി ടാറ്റാ ബൈ